Good evening, friends. Welcome to Unique Case Academy Daily Current Affairs. So, we are going to talk about the 30th October 2018 Current Affairs. So, we are going to talk about the page number 7. We are going to talk about the page number 7. India among nations that face grave danger to soil biodiversity. So, we are going to talk about the soil. 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 World Wide Fund for Nature அப்படின் சொல்லிடு இப்பு ரீஜன்ட RISK INDEX அப்படின் உன்னை ரிலிஸ் பண்ணிருக்காங்க என்ன INDEX? RISK INDEX இந்த RISK INDEXல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்ன Pollution and Nutrient Overloading Overgrazing Intensive Agriculture Fire Soil Erosion and Desertification So due to இந்த மாதியான reasons நால soil ஓட fertility reduce ஆகிற்றுக்கு So, that's what I'm saying. If you say the soil is the biodiversity, the soil is the presence of microorganisms. If you have any microorganisms in the soil, like we have one person, that's why the soil is the same. So, if you have any microorganisms in the soil, you can tell the soil is the same. So, if you have a living planet report, you can release the living planet report. That report is called the pollinators. The pollinators are the same. So, in our Tamil Nadu Agriculture University, Professor Enna said that there are 50 million hectares of agriculture land. 150 million bees are used, especially pollination. But now, there are just 1.2 million bees. So, due to the bees and the bees, there is no pollination. So, if there is pollination, what do you think about it? What do you think about it? So, if you look at it, there is no production, there is no production. One thing is that you can see it. And footprint. If you look at it, there is no economic development, there is no biodiversity exploit. So, if you look at it, there is no biodiversity exploit. So, if you look at it, there is no biodiversity exploit. So, if you look at it, there is no biodiversity exploit. So, if you look at it, there is no biodiversity exploit. Environment, especially climate change, we will concentrate on this. We will maintain the fertility of the soil. So, what do we do? We will take the government to the government. Especially, over-grazing. In the module, we will graze the soil erosion. Intensive agriculture. Orang yang ada dalam terapi terapi orang yang, apa nak sambut orang yang pernah ni kita potong ini, na, adanya lah badi perempuan. Soil erosion agama, nama marang lelalah wala kala, and desertification agama, nama terdak kala. Ini demari anak step selalu ada kerja mula mana mau protect panama dia. So, ini dalam dia nama kita teri, okay? So, ini not only problems and mains point lah view, mains point lah, dek kerja dengan apa yang kita lakukan. So, ini dapat kongga. Ada dah ni kita potong apa dia na? The Delhi lah, anda potong apa dia na? So, frequent on the pollution of the day-to-day on the day-to-day on the day-to-day. The unifier of modern India. So, you can see the current affairs in the Hindu paper. Statue of Unity. We can see the Narmada in the Nadi Kare. In Eastern Gujarat, South East Gujarat. We can see the Sardha Sarovar project. We can see the Sardha Sarovar project. We can see the stamina of the nature of unity. अदा वंदे ओपन पनीर कार्य अनाम प्राइम मिनिस्टर मोदी सो द बेस पनी इनके वंदो रेडिटोरियल तेरे वेंगे नाइड आवर गलों वंदे रिलीज पनीर कांगा सो इधर है ना सर वेंगे नाइड है ना सुन रहा है अब इन पातिंगे अब इन ना नम्बर नाट ला कोरी पन नरी व्रपति वल्लभाय पटेल पति नरी वह सुनला सो ये वो इनिशियल है निंगे पातिंगे अभी ना मध्य मध्य ला पातिंगे ना इंगे वरर नम गांधी डिग्री वाले फॉलोवर आ वरर गांधी डिग्री ला पातिंगे अभी ना नम इंगे बी है नम लोडिया केदार सत्यग्रह का अभी नोन पन्नो वरे ना सत्यग्रह का क Kedah setiagaan, kedah setiagaan kan terdengar ni ada kedai abdin pada dengar abdin na Gujarat la nanda ada urus setiagaan kan, ini setiagaan kan ini kaga nanda dengar ni pada dengar British government ni apa nangga abdin na taxation land revenue taxation ni anda 30% hike panir nangga, so ada apus pani people ni anda urus perih urus parat apa nangga, kuri pa anda adu anda rambo drought ahan urus season ni famine conditions la British government erkan ni famine general apa dengar as per rule ni mario ni famine ni mario ni barang bodo tax reduce pana, ana instead of reduce pana तो बदला ब्रिटिश ना पन रहा है टैक्स है तेरी पे एक्स्ट्रा पोड़ा है तब डी परसेंट आधी के बढ़ते ना आप और मिके पर ये और व्यवसाय पौरात नन्दे थे आदि गांधी और इतना मिला नन्दे थे अंदर पौरात तले हैं वंदे 
நம்ம சர்தார் வல்லபாய் போ பட்டேல் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணார் ஸோ அந்த பட்டேலில் தான் முதல் அந்த போராட்டத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி காந்தியோட ஃபாலோவர்ஸாக அப்படியே திரும்ப வந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் வேறு எதாவது பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்தோலி சத்தியாகிரகம்னு ஒன்று நடக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா குஜராத்தில் குஜராத்தில் தான் இருக்கும் அந்த பர்தோலி சத்தியாகிரகம் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுடைய லேண்ட் டேக்ஸ் எஸ்பெஷலி டேக்ஸ் கெயின்ஸ்டாக போடப்பட்டது தான் அந்த சத்தியாகிரகம் வல்லபாய் பட்டேல் தலைமையில் நடக்கும் அந்த பட்டேல் தலைமையில் நடக்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் போராட்டம் நடக்கும் ஃபைனலாக சத்தியாகிரக போராட்டம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் காந்தியும் சப்போர்ட் பண்ணார் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து வித்ரா பண்ணார் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி இவருக்கு கொடுத்ததுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லை அந்த பர்தோலி சத்தியாகிரகாவில் தான் இவருக்கு வந்து ஒரு டைட்டிலே கொடுப்பாங்க சர்தார் அப்படின்னு அந்த உமன் இவர் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு டைட்டில் கொடுத்தாங்க சர்தார் அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பார்க்குறோம் நீங்கள் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் வந்து நம்ம வல்லபாய் பட்டேலுக்கு இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிஃபிகேஷன் இந்த யூனிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கும்போது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு டேட்டாக சொல்கிறாங்க அண்ட் அரௌண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் இந்தியாவில் இருந்தது இவர் வந்து நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காரு ஸோ டிஃபர் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்டேட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோ ஆஸ் பர் மோன் பேட்டன் எஸ்பெஷலி இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் படி பார்த்திங்கன்னா இந்தியா இருக்கக்கூடிய இந்த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் சிற்ற சிற்றரசர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் ஒன்று எய்தர் பாகிஸ்தானோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்தியாவோட ஜாயின் பண்ணிக்கலான்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க பட் கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமம் எல்லாருமே இந்தியாவோட ஜாயின் பண்ணிணாங்க சில பேர் பாகிஸ்தானோட ஜாயின் பண்ணிணாங்க அப்படி ஜாயின் பண்ணாத ஒரு மூணு டெரிட்டரி இருந்தது உங்களுக்கே தெரியும் ஒன்று குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜூனகார் ரெண்டாவது ஹைதராபாத் மூணாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த குஜராத் ஜூனகார் ஜூனகாரில் பார்த்திங்கன்னா நவாப் இருந்தார் இனிஷியலாக நவாப் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தானோட போகிறதா தான் சொல்லியிருந்தார் அதுக்காக வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அக்சஷனும் கூட கொடுத்துருந்தார் பட் இந்த விஷயம் நமக்கு தெரிய வரும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வல்லபாய் பட்டேல் தலைமையில் பார்த்திங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு ஒரு பேட்ரட்டிக் மூமெண்ட் அங்கே க்ரியேட் பண்ணார் ஸோ அந்த பேட்ரட்டிக் மூமெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எகெயின்ஸ்ட் ரிவால்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா வந்து ஜூனகார் வந்து சுற்றி என்ன தான் இந்தியன் இந்தியன் டெரிட்டரி இருந்தது நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெரிட்டரி ஜூனகார் பட் சுற்றி வந்து குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய கத்தியவார பெனின்சுலாவில் இருக்கும் சுற்றி இந்தியன் டெரிட்டரி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து அப்வியஸாக வந்து பாகிஸ்தானோட சேர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இந்தியா கூட தான் இருந்து ஆகணும் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இவர் ப்ரோ பாகிஸ்தான் பாலிசியை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அவங்க ஒரு பேட்ரட்டிக் ரிவால் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்மளுடைய வல்லபாய் பட்டேல் அவர் தான் வந்து ஹோம் மினிஸ்டர் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த மூமெண்ட்டை வந்து தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி நம்மளுடைய ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் ஸோ ஜூனகாரை இந்தியாவோட இன்டகிரேட் பண்ணோம் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் ஹைதராபாத்தும் அதே தான் ஹைதராபாத் பார்த்தீங்கன்னா நிஜாம் இருப்பார் அண்ட் அவர் பார்த்து இனிஷியலாக வந்து யார் கூட நாங்கள் ஜாயின் பண்ண மாட்டோம் பாகிஸ்தானோட ஜாயின் பண்ண மாட்டோம் இந்தியாவோட ஜாயின் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லுவார் பட் லேட்டர் ஆன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரசாக்ஸ் எஸ்பெஷலி இஸ்லாமிக் மிலிட்டன் மிலிட்டன் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க பட் சுஃபி மூமெண்ட்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த ரசாக்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால் என்ன பண்ணிவிடுவார் அப்படின்னா ப்ரோ பாகிஸ்தான் பாலிசியை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பார் பாகிஸ்தானோட ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான பிளானும் பண்ணுவார் இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் உங்களுக்கு ஹைதராபாத்தில் ஒரு பெரிய வால் சவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் பிகாஸ் ரசக்ஸ் அண்ட் ஹைதராபாத் நிஜாம் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த பாப்புலேஷன் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் யாராக இருந்தாங்க ஹிந்துஸாக இருந்தாங்க பட் அதே தான் ஜூனகார்லேயே மெஜாரிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் யார் ஹிந்துஸ் தான் இப்போ ஹைதராபாத்தில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஹிந்து பட் ரூலர் வந்து இஸ்லாம் யார் நம்மளுடைய நிஜாம் ஸோ இவர் வந்து சப்ரசிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய பண்ணார் அப்போ தான் வந்து ஒரு போலோ இதை சொல்லியிருப்பார் நம்ம வெங்கய்ய நாயுடு ஆப்ரேஷன் போலோ ஆப்ரேஷன் போலோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹைதராபாத் என்ன பண்ணார் இந்தியாவோட நெக்ஸ்ட் பண்ணார் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் காஷ்மீர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் சொல்லியிருப்பார் நம்மளுடைய வெங்கய்ய நாயுடு சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒரு வேளை இவருக்கு வந்து ஃப்ரீ ஹேண்டாக வந்து கொடுத்துருந்தாருனா காஷ்மீரியை வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இந்தியாவோட இன்டகிரேட் பண்ணியிருப்பார்
நம்ம இட்டாலியில் நீங்கள் பார்த்திங்க ஐ மீன் ஜெர்மனியில் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்மார்க் அவர் தான் அயன்மேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவரே என்ன பண்ணார் யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜெர்மனியை கொண்டு வந்தார் அதே மாதிரி மே மேக்யூவலி இவரை நம்ம இன்னொரு வார்த்தை கூட சொல்லுவோம் மேக்யூவலி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மாடர்ன் மேக்யூவலி அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் மேக்யூவலின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட்டாலியில் இருந்த அந்த மேக்யூவலி அப்படின்ற எப்படி ஒரு ஸ்டேட் கிராஃப்ட்டை உருவாக்குறதுக்காக வந்து என்ன பிளான் எல்லாம் சொல்லியிருந்தார் ரிப்பப்ளிக் பிரின்ஸ் அப்படின்னு எல்லாம் புக் எழுதியிருந்தார் அதில் வந்து எப்படி ஒரு நாடு உருவாக்கணும் ஒரு ஸ்டேபிள் கண்ட்ரி எப்படி கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருப்பார் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட்டையும் ஒரு யூனிட்டியும் ஒரு இன்டகரிட்டியும் கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய வல்லபாய் பட்டேல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புகழாரத்தை வந்து நம்ம வல்லபாய் பட்டேலுக்கு கொடுத்துருப்பாரு அதே மாதிரி ஒரு காங்கிரஸ் பர்சனாக காந்தியுடைய ஒரு ட்ரூ ஃபாலோவராகவும் இருந்தார் கெதா சத்யாகிரகா அண்ட் பர்தோலி சத்யாகிரகாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணார் அண்ட் காந்தியுடைய நான் கோபரேஷன் மூமெண்ட் ஆகட்டும் சிவில் டிசபிடென்ஸ் மூமெண்ட் ஆகட்டும் ஈவன் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்குகிற வரைக்கும் காந்தியோட கூடவே இருந்து அவருடைய ட்ரூ ஃபாலோவராக ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் ஈவன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் கராச்சி காங்கிரஸ் செஷனில் கூட இவருடைய தலைமையில் தான் நடந்தது அந்த செஷனோட ஸ்பெஷல் உங்களுக்கே தெரியும் எக்கனாமிக் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வல்லபாய் பட்டேல் பார்க்கும்போது இவன் சொல்லியிருக்காரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனில் கூட இவர் நிற்கிறதா இருந்தது பட் காந்தி சொன்னதுனால தான் அவர் வந்து வித்ரா பண்ணார் அதனால தான் நேரு ஒரு நின்னார் ஒரு வேலை இவர் நின்று இருந்தாருன்னா ஒரு வேலை இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்திருப்பாருன்னு கூட ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் ஈவன் மவுண்ட் பேட்டன் எல்லாருமே இவரை வந்து பெரிய மிகப்பெரிய அளவில் புகழ்ந்திருப்பாங்க மவுண்ட் பேட்டனே சொல்லியிருப்பார் ஒரு வேலை வந்து பட்டேல் இல்லை அப்படின்னா இந்தியாவுடைய யூனிஃபிகேஷனே ஒரு கொஷனபிளாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு வேறு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி த ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு போகுது த ஃபாதர் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் மாடர்ன் சிவில் சர்வீஸ்ன்னு நம்ம இவர் தான் சொல்கிறோம் ஸோ சிவில் சர்வீஸ் ஃபாதர் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ்னு ஜென்ரலாக காரண் வாலி சொல்லுவாங்க அது வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்தில் பட் இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபாதர் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ்னு நம்ம யாராவது சொல்கிறோம் வல்லபாய் பட்டேலை தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இவரே ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருப்பார் அந்த சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரொபேஷனரி முத முதல்ல அந்த சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ் பண்ணி போகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு அப்படி அந்த ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா it will be your bound duty to treat the common man in india as your own or uh, to put in correctly to feel yourself to be the one of them makkal makkalil uruvanaga neenga vande irundu work pananum makkalukku neenga vande seva seiyanum abdin solittu and the bureaucrats ku and the therndedukapatta and the is officer civil servants ku vande ivaru or direction kodutirpaaru so ipdi paathina administration adanal dhaan neenga iniki balabai patel police academy andhra avula kuda neenga paakala அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சிவில் சர்வீஸ் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் சிவில் சர்வீஸ் இந்தியா அப்படின்னு கூட நம்ம வல்லபாய் பட்டேலை சொல்லுவோம் அஸ் அ சிவில் சர்வீஸாகவும் ஒரு சத்தியாகிரகாகியும் ஒரு யூனிஃபிகேஷனை க்ரியேட் பண்ண ஒரு மாடர்ன் மேன் ஆகும் ஸோ பல முகத்தில் நம்ம வந்து வல்லபாய் பட்டேலை வந்து இதில் பார்க்க முடியுது ஸோ த கிரேட்டஸ்ட் மேன் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இதுதான் வந்து இன்றைக்கி ஸோ இவருக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அப்படின்னு ஒன்று நம்ம ஸ்டார்ட் ப போட்டோம் இன்றைக்கி தான் வந்து கிட்டத்தட்ட இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கி கிட்டத்தட்ட செவன்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து த கிரேட் லீடருக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி வச்சுருக்கோம் அப்படின்றது ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயமா திரு வெங்கையா நாயுடு சொல்லியிருக்காரு நம்மளும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான் ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயமா நம்ம நினச்சிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா அயோத்தியடி வெடிக்ட் அது நமக்கு தேவையில்லை அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் பேட்டன்ட் இந்த பேட்டன்ட் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சார் பேட்டன்ட் இது என்ன சார் பேட்டன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இப்போ ரீசெண்டாக யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் எல்லாம் இன்டர்நேஷ்னலே ரிலீஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இல்லையா இந்த மாதிரியான ரேங்க்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பேஸ்டான இந்த யூனிவர்சிட்டியோடைய பேட்டன் ரைட்டே பார்த்துருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் புக் எழுதியிருக்கணும் காப்பி ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் அப்போ எத்தனை ரிசர்ச் நடந்திருக்கு எவ்வளோ இன்னோவேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்து அதில் ஒரு அவுட் கம்மாக பார்க்குறாங்க ஒரு க்ரைட்டீரியாவாக பார்க்குறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ்
and human capital development ரொம்ப முக்கியமாக இது எல்லாத்துலையுமே இந்த இஷ்யூவை தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் கேபிட்டல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் ஃபார் டீச்சிங் ட்ரைனிங் ரிசர்ச் அண்ட் ஸ்கில் பில்டிங் ஆஃப் ஐபிஆர் ஒன்றும் இல்லைங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாத்துலையுமே இந்த ஐபிஆருக்கு எஸ்பெஷலி இதுக்கான ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கோ இது ரிலேட்டடாக அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கோ இது ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வந்து ரொம்ப மினிமமாக இருக்குது அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமன் கேபிட்டல் டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம வந்து ரிலேட்டட் டு ஐபிஆர் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரிலேட்டடாக வந்து அவேர்னஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஒரு அந்த எல்லாருக்குமே இது ரிலேட்டடாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது குவாலிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐபிஆர் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் வாட் இஸ் ஐபிஆர் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் ரீசெண்டாக ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுபடி தான் வந்து இந்த பாலிசி கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் அண்ட் இதே மாதிரி உங்களுக்கே தெரியும் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனில் கூட நம்ம பார்ப்போம் ட்ரிப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது ட்ரேட் ரிலேட்டட் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அந்த ஐபிஆரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்குது காப்பி ரைட் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் இருக்குது ட்ரேட் மார்க் இருக்குது ஜியோகிரஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயஸ் இருக்குது இன்றைக்கி இந்த இஷ்யூவில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐபிஆர் வந்து அதோடய ஹியூமன் கேபிட்டல் வந்து குறைவாக இருக்கிறதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ரீசன் அதனால் யூனிவர்சிட்டியோட தரங்கள் எல்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது ஸோ அப்போ வந்து இன்னோவேஷன்ஸ் எல்லாம் குற குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது அப்போ அப்போ யூனிவர்சிட்டியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் அந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணோம்னா அந்த ஐடி எஸ்பெஷலி ஐபிஆர் ரிலேட்டடான அந்த ஹியூமன் கேபிட்டலை நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுன்றது தான் இந்த இஷ்யூவில் வந்து கரெக்டாக சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற ஆ ட்ரம்ப் ட்ரம்ப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா டிஃபைன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் டிஃபைன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் வாட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் நம்ம ஆத்திரையாக வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாரு நீங்கள் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்னு என்ன ஸோ பாருங்க வாட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் மீன் for each side uh, the strategic partnership mean for each side indian indian conception la pathina emphasis on technology transfer and intelligence sharing while us conception envision in, in conceptions envisage to deep levels of operational and cooperation to which நியூ டெல்லி ஆஸ் நாட் அக்சென்டட் அது என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக அடுத்து வரக்கூடிய வந்து ரிப்பப்ளிக் டேக்கு நம்ம வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப்பை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் பட் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இது எதை காமிக்குது அப்படின்னா இந்தியாவும் யூஎஸும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து இது காமிக்குதா என்ன இது ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி வந்து நம்ம ரெண்டு பேருக்குலாம் இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னா அதுமாரி இந்தியாவை பொறுத்த வரையிலுமே நம்ம வந்து ஒரு ட்ரூ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை எதிர்பார்க்குறோம் அதை தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் வாட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிலேஷன்ஷிப் இந்தியன் படி இந்தியன் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் பார்க்கும்போது எம்பசிஸ் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸி ஷேரிங் ஆனால் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரையிலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்பெஷலி என்னது ரொம்ப முக்கியமே இப்போ ரீசெண்டாக சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எவிடென்ஸாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஈரான் இருக்குது ஈரான் மேலே சேங்ஷன் அவை எடுத்தால் நம்மளையும் எடுக்க சொல்கிறேன் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா வார் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இந்தியா கிட்ட கேட்க நீங்கள் உங்களுடைய ட்ரூப்ஸ் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது அவனுடைய அவனுடைய என்ன சொல்கிறது அவனுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம செய்யணும் அப்படி இருந்தால் தான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் இல்லை அப்படின்னா இவர் இவர் வந்து கண்டு கண்டிக்கவே மாட்டாங்க ஸோ ஜஸ்ட் சிம்பிளி த ஓ எவ்மிட் இந்தியா இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாகவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா அமெரிக்காவுக்கு நமக்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஷினபிள் வந்து இங்கே வர ஆரம்பிக்குது அப்போ வந்து நம்ம ரீசெண்டாக கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்தியா ரஷ்யா ரிலேஷன் இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷன் யார் வர நம்ம சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ த ட்ரூ கேரக்டர் ஆஃப் அமெரிக்கா நாட் ஓன்லி நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் நவ் இப்போ கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுக்கு இன்னொரு ரீசன் கூட நம்ம இருக்குது ஏன்னா எல்லா கண்ட்ரியுமே அவருடைய நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் பார்ப்பான் அமெரிக்கா அப்வியஸ்லி அவன் அவனுடைய நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் பார்க்குறான் அவனுக்கு என்ன வேணுமோ அதை தான் அவன் யோசிக்கிறான் அதனால் இந்த விஷயத்தில
பால்கனைசேஷன் பால்கனைசேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவை பல ஒரு சின்ன 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 லைக் நீங்கள் பார்க்கல பால்கன் கண்ட்ரிஸ் எங்கே யூரோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பில் எல்லாமே சின்ன 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 கண்ட்ரிஸ் அப்போ அதை பால்கன் கண்ட்ரிஸ் கூட பார்ப்பீங்க ஸோ அப்படி வந்து ஒரு சின்ன 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 ஒரு கண்ட்ரியாக இல்லாமல் ஸோ ஒரு ஒரு யூனிஃபைடு ஏற்படுத்தி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர் நம்மளுடைய வல்லபாய் பட்டேல் அப்படின்னு ப்ரொ புகழாரம் சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்தியா வந்து இந்தியா இட்டாலி கோஆப்ரேஷனில் இன்வைட் பண்ணியிருப்பாங்க இட்டாலி இன் இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லிட்டு அப்புறம் முக்கியமாக ஒரே ஒரு எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபி ரிடம்ஷன்ஸ் கீப் என்பி எஃப்சிஸ் ஆன் எட்ஜ் இது ஜஸ்ட் எக்கனாமிக் ரிலேட்டடாக ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் இப்போ வந்து நிறைய ஃபெஸ்டிவல் ரீ சீசன் அப்படின்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்கு வந்து நிறைய ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்கு யார் வந்து ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுப்பானா பேங்க் எல்லாருமே கொடுத்தாலும் இந்த நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் தான் அதிகமாக கொடுப்பாங்க அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸே அவங்களே வந்து ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் வந்து யார்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்குகிறாங்க ஒன்று பேங்கிங்கிட்ட இருந்து வாங்குவோம் இல்லைனா மியூச்சுவல் ஃபண்டு கிட்ட இருந்து வாங்கும் இப்போ இந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்டு கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடிய வாங்கியிருப்பாங்க அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் மெச்சூரிட்டி பீரியட் வந்து ஜஸ்ட் நைன்ட்டி டேஸ் தான் இப்போ அந்த நைன்ட்டி டேஸ் வரப்போகுது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எபோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் க்ரூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இவங்களுக்கே ஒரு ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ் அதிகமாக வந்துருச்சு அதனால் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போது என்ன பண்ணுறது நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் வந்து பேங்க் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் கடன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த இஷ்யூ பற்றி தான் வந்து இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ் வந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்த நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க பேங்க்கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டுகிட்ட இருந்து வாங்கி ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் கொடுக்குறாங்க அண்டு பெரிய பெரிய மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் கொடுப்பாங்க அப்போ பெரிய பெரிய ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக பேங்க்கிட்டே வாங்கிடுவாங்க ஆனால் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ப்ரைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இப்போ வந்து இந்த மாதிரியான ஃபெஸ்டிவல் ரீசன் சீசன் வரதுனால எப்படி இந்த ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் இதில் பேசியிருப்பாங்க ஓகே இதுதான் வந்து இன்றைக்கி வந்து இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இஷ்யூஸ் அதே மாதிரி முன்னாடி ஒரு ஃப்ரண்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து செபி எஸ்பெஷலி ஆர்பிஐ வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பார் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்தது அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லேருந்து மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆஸ் பர் கீன்ஸ் தேரி படி ரியல் எஸ்டேட் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் செக்டரை பூமிங் பண்ணுறதுக்காக நிறைய வாரி வரி கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் கடன் கொடுத்தேன் அப்போ அவர் சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி பேங்க் எல்லாத்தையும் பேங்க் எல்லாமே கண்மூடித்தனமாக நீங்கள் கொடுத்த கடன் கொடுத்ததுனால இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நான் பெர்ஃபார்ம் பெர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகி ஒரு எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அன்னைக்கு என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க ஏன் நீங்கள் ஸ்டெப் எடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பேங்கிங்கை வந்து அர்பியை வந்து இப்போ ஒரு க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேக்ட் பேஸ்டாக வந்து எக்கனாமியில் என்ன போயிட்டுருக்குன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இன்றைக்கி பட் இன்னும் சில ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்மால் சின்ன சின்ன ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும்னாலும் ரெகுலராக நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்மளுடைய வெப்சைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணுவோம் நீங்கள் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே So thank you friends, இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தது மட்டும் நிற்காமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் இது யூஸ்ஃபுல